ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சப்பாத்தி சைட் டிஷ் பத்து வகை பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அலு கோபி மசாலா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ரெசிபினே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்பாத்திக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு கோம்போ இந்த அலு கோபி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இதில் பூவெல்லாம் சின்ன சின்னதாக நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மசாலா ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் இஞ்சி வந்து ஒரு அரை இன்ச் எடுத்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா இத்தோட முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி இது வீட்லேயே தயார் பண்ண கரம் மசாலா பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சேர்த்துருக்கேன் இதோட நாலு முந்திரியும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணீர் தெளித்து அரைச்சிடலாம் இந்த மசாலாவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டு நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடும்போது அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத புழுவெல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் அதனால் இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம இதை வடித்தட்டியில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வடித்தட்டியில் இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு வச்சுருக்கோம் இதன் மேலே பச்சை தண்ணியில் ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா அலசி கழுவிடலாம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிய உருளைக்கிழங்க தண்ணீரில் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் நான் இங்கே ஒரு மூணு பொட்டேட்டோவை எடுத்திருக்கேன் அதை கட் பண்ணி தண்ணீரில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இங்கே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நான் வெங்காயத்துக்கு மட்டும்தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கும்போது சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம விழுதாக அரைத்த ஒரு தக்காளியை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதக்கிடலாம் அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிய பிறகு அரைத்த மசாலா விழுத சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிடலாம் பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடும் நல்லா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வைத்திருந்த காலிஃப்ளவரை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி உருளைக்கிழங்கும் இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணீர் விட்டு நம்ம குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் காலிஃப்ளவரும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்துடும் நமக்கு சீக்கிரமாகவே இந்த ரெசிபி தயாராகிடும் ஹோட்டல்லலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் காலிஃப்ளவர் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதோட உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து செய்யும்போது அதனோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன்னு சொல்லலாம் இது நான் ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம வெந்தய இலையை நல்லா கையால் கசக்கி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு சூப்பராக இப்போது சைட் டிஷ் தயாராகிடுச்சி அலு கோபி மசாலா இது நான் ரொட்டி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஈவன் பரோட்டாக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி டேஸ்ட் அபாரமாக இருக்கும் சப்பாத்தி சைட் டிஷ்ஷில் அடுத்து பார்க்க போகிறது ராஜ்மா மசாலா கிரேவி ப்ரோட்டீன் ரிச் நிறைஞ்ச ஒரு கிரேவின்னு சொல்லலாம் சப்பாத்திக்கு செம்மையாக இருக்கும் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ராஜ்மாவை வேக வச்சிடலாம் வேக வைக்கும்போது பெருங்காயை கட்டி லவங்கம் 
இதோட பிரியாணியலையும் சேர்த்து குக்கரில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வேக வச்சிடலாம் நல்லா வேகணும் வெந்தால் தான் இந்த டிஷ்ஷு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நசுக்கி பார்த்தோன்னே நல்லா வெந்த மாதிரி இருக்கணும் அதனால் அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பிரியாணி இலையை எடுத்துடலாம் ஏன்னா இந்த வேக வைக்கும்போது எதுக்கு பிரியாணி இலை சேர்க்கணும்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம பிரியாணி இலையை எடுத்து போட்டுடலாம் இந்த கிரேவி வந்து புலாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் ரைஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் தக்காளியை சேர்த்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து விழுத அரைச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ தண்ணீர் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இஞ்சி துண்டு ஒரு கால் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இதோட பூண்டு பல் ஒரு நாலுலேருந்து ஐந்து பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணிய ரெண்டு வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் காரத்திற்கு இங்கே நான் வந்து மிளகு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா மிளகோட காரமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்துக்குங்க இப்போ நான் பட்டை ஒரு கால் இன்ச்சு இதில் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சிடுறேன் ஐந்துலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் வெங்காயத்தில் இருக்கிற அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிட்டு வெங்காயம் கலரே வந்து ஒரு மாதிரி பிங்க் கலரில் மாறிடும் அந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இதில் வேக வைத்த அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா கிரேவிக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராஜ்மா கிரேவியை வந்து மார்னிங் வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சிட்டோம்னா லன்ச்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் மட்டும் நம்ம செஞ்சால் போதும் அப்படி இல்லைன்னா புலாவு செஞ்சிட்டால் போதும் நமக்கு ஈஸியாகவே வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கோம் இதில் தேவையான அளவு வெஜிடபிள் ஆயில் விட்டுக்கலாம் அரைத்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம் சுருளை வதங்கும்போது வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் இன்னும் அதிகரிக்கும் அதனால் நல்லா வதக்கிடலாம் அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்பில் வச்சுக்கலாம் இந்த ராஜ்மா மசாலா ஒயிட் ரைஸுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் காய்ந்த வெந்திய இலையை ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அரைத்த தக்காளி பச்சை மிளகாய் விழுத சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் இங்கே ஒன்று தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து மிளகோட காரமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால பச்சை மிளகாயை நான் ஒன்று தான் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பொருளாக சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வீட்டிலே தயார் பண்ண கரம் மசாலா தூள் இதோட ஜீரகம் கொத்தமல்லி விதை ரெண்டுத்தையும் நான் பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் அந்த பொடியை இங்கே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கிரேவிக்கெலாம் நம்ம வந்து அதை சேர்த்தோன்னா ஒரு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஐந்து நிமிடம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டோம் இப்போ எல்லாமா ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு நல்லா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம வேக வைத்த ராஜ்மாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த தண்ணியை விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த ராஜ்மாவில் மசாலா எல்லாமே இறங்கும் அதனால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இந்த சைட் டிஷ்ஷு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பத்து நிமிஷத்தில் இது வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ நல்லா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு முறை உணவில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வைத்த பால் ஒரு அரை டம்ளர் விட்டுருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா இதை கொதிக்க விடணும் 
அப்போதான் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஒரு ரிச்னஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து க்ரீம் எதுவுமே சேர்க்கல இந்த பாலோடு சேர்த்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு க்ரீமினஸ் கிடைக்கும் இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொத்தமல்லி இலையும் தேவையான அளவு சேர்த்துட்டோன்னா நமக்கு சூப்பராக ராஜ்மா மசாலா கிரேவி தயாராகிடுச்சு நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத சொல்லுங்கள் அடுத்த ரெசிபி என்னன்றத பார்க்கலாம் கடாய் வெஜிடபிள் பார்க்க போகிறோம் ரெஸ்டாரண்ட் டேஸ்ட்டில் எப்படி வீட்லேயே செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் சுடுதண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் பாதாம் முந்திரி இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதில் இந்த கடாய் வெஜிடபிளுக்கு தேவையான பொருட்களை நல்லா வதக்கிடலாம் சீரகம் கொத்தமல்லி இதோட சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாம் வாசனைக்கு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு பட்டை இது எல்லாத்தையும் சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா வறுத்தலாம் வறுத்து வச்சத மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் குடை மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம கடைசியாக இதை சேர்க்க போகிறோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கடாய் வெஜிடபிள் சப்பாத்திக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சைட் டிஷ்ஷு கடையிலலாம் இது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே சூப்பரான சுவையில் செஞ்சிடலாம் இப்போது இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதோட கட் பண்ணி வைத்த வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வாசனைக்காக பட்டை மிளகு ஏலம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு இதை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஹையில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இதை தனியாக எடுத்து வச்சு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சிடலாம் இப்போ இதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பட்டாணி காலிஃப்ளவர் கிடைச்சாலும் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை ரெண்டு விசில் வேக வைத்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வீட்டில் தயார் பண்ண வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பாலிலிருந்து வெண்ணெய் எடுப்பது எப்படின்ற வீடியோ சேனலில் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இப்போது அரைத்து வைத்த வெங்காயம் தக்காளி விழுத சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்ல வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இந்த டைமில் நம்ம பொடித்து வைத்த அந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இதோட மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கடாய் வெஜிடபிள் சப்பாத்தி பூரி பராத்தா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வைத்திருந்த இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாலாம் வெஜிடபிளில் நல்லா இறங்கணும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்ப சிம்லே வச்சுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ நம்ம செமி கிரேவி பதத்துக்கு இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலாலாம் வெஜிடபிள்ஸில் நல்லா இறங்கி இருக்கும் இப்போது இப்போ நம்ம அரைத்து வைத்திருந்த பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு சுவையான டிஷ்ஷு தயாராகிடுச்சு கடாய் வெஜிடபிள் இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கசூரி மெத்தியை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கடாய் வெஜிடபிள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் சாகி பன்னீருக்கு ஒரு கடாயில் தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் இதோட ஏலம் பட்டை லவங்கம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அத்துடன் முந்திரியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இந்த சாகி பன்னீர் பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் இதனோட விலை ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்லேயே இருக்கிற பொருட்களை வைத்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இத்தோடு நான் சீரகமும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் வெங்காயம் நல்லா வேகும் வெங்காயம் வெந்தால் தான் நமக்கு இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகரிக்கும் சூடு ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் இதை மைப்போல் அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் வைத்து அரைத்த விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க நல்லா வதங்கணும் அடுப்ப சிம்லையே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே தயார் செய்த கரம் மசாலா தூளை சேர்த்துருக்கோம் கரம் மசாலா தூளோட ரெசிபி வேணும்னா நம்ம சேனலில் போய் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதோட மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புளிப்பில்லாத தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிய பன்னீர் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாகி பன்னீர் புலாவுக்கு சப்பாத்திக்கு பூரி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் தண்ணீர் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்தில் நல்லா வத்த ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காய்ந்த வெந்திய இலைய சேர்த்துக்கலாம் காய்ந்த வெந்திய இலை இல்லைன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்குங்க இப்போ மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு மைல்டான காரத்தோடும் கொஞ்சம் இனிப்பாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே நம்ம கிரீமுக்கு பதிலாக வீட்லேயே இருக்கிற பாலை சேர்த்துக்கிறோம் டேஸ்டில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது அப்படியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியே நமக்கு இந்த டிஷ்ஷு நமக்கு சுவையை கொடுக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு சுவையான சாகி பன்னீர் தயாராகிடுச்சு கோபி மஞ்சூரியன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோபி மஞ்சூரியன் சப்பாத்தி பூரி பராத்தா புலாவ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் இப்போ செமி கிரேவியாக பண்ண போகிறேன் சப்பாத்திக்கு புலாவுக்கெல்லாம் தொட்டுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இதுக்கு முதல்ல நமக்கு ஒரு காலிஃப்ளவர் வேணும் அதை எடுத்துக்கலாம் இதில் நிறைய புழு பூச்செல்லாம் இருக்கும் அதனால் இதை முதல்ல க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதில் இருக்கிற இலையெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா
இத கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்த்து பண்ணனும் first time enoda video paakravanga okay. marakama channel la subscribe panikenga nama channel la pudu pudu recipes tips combo recipes ella continuous ah vandirukku miss panama paarenga unga support ta continuous ah kudunga ipo oru oru flower ah eduthu tatla vechirken idu eppadi clean pandradendrada paakalam காலிஃப்ளவர் கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சி எல்லாமே இருக்கும் இது லேஸில் போகாது சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சாதான் அதெல்லாம் போயிடும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அப்படி கொதித்தா தான் இந்த காலிஃப்ளவரில் இருக்கிற புழு பூச்சி எல்லாமே போயிடும் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் இந்த கோபி மஞ்சூரியனை செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்ரி டைம் சப்பாத்தி பண்ணும்போது இந்த கோபி மஞ்சூரியன் மட்டும்தான் செய்வீங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நல்லா ஒரு வடித்தட்டியில் போட்டு தண்ணீர் எல்லாம் எடுத்துடலாம் தண்ணீர் கொஞ்சம் கூடி இருக்கக்கூடாது அதனால் இப்போது நம்ம இந்த பூவை மட்டும் எடுத்துடலாம் அதுக்குள்ளேயும் ஒரு கப்பில் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த சோள மாவை நல்லா தண்ணீர் விட்டு கரைச்சிடலாம் நம்ம இதை கிரேவி பதத்துக்கு இந்த கோபி மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறோம் சோள மாவு விட்டால் கிரேவி பதத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன் இப்போ காஷ்மீரி சில்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதோட சோள மாவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் அதிகமாக சேர்த்தா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் பட்டும் படாமலும் சேர்க்கணும் அதாவது நமக்கு காலிஃப்ளவர் மட்டும்தான் தெரியணும் சும்மா பைண்டிங்க்கு மட்டும்தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணீர் தேவையான அளவுக்கு தெளிச்சுட்டு இதை நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கட்டும் நல்லா ஹையில் வச்சு ஒரு ஒரு பூவாக போட்டு நம்ம பொறிச்சிடலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்து ஒன்று எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பிகினர்ஸ் கூட செய்யலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கடைகளில் இந்த ரெசிபி ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் டேஸ்ட் வந்து அப்படியே நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இன்னொரு கடாயில் கேப்சிகமை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா ஹையில் வச்சு வதக்கிடலாம் நம்ம இங்கே வெங்காயத்தால் எதுவுமே சேர்க்கலை அதனால் கேப்சிகமை சேர்த்துருக்கோம் கேப்சிகம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இந்த கோபி மஞ்சூர் எனக்கு இந்த கேப்சிகம் போட்டோன்னா தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூடி எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் இதில் துருவியை இஞ்சி பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கணும் இப்போ நான் பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கீறி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மனத்துக்காக இப்போ நம்ம கட் பண்ணிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் வெங்காயத்தால் சேர்க்கலை ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதுக்கு பதிலாக நார்மல் வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேன் டேஸ்ட்டில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது அப்படியே நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மஞ்சூரியன் டேஸ்ட்டே கிடைக்கும் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பேபிகான் மஞ்சூரியன் போட்டிருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கின்றிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம பொறித்து வைத்த அந்த பூவை சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுப்பை வந்து ஹைலே வச்சுக்கணும் 
இப்ப நான் சோயா சாஸ் விட்டுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த சோயா சாஸ் விட்டுங்க நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ண தக்காளி சாஸை இங்கே நான் விடுறேன் இது ஆர்ட் அண்ட் ஸ்வீட் தக்காளி சாஸு நம்ம சேனலில் தக்காளி சாஸ் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இந்த சாஸில் நிறைய உப்பு காரம் இருக்கும் அதனால் நான் இந்த கிரேவிக்கு கொஞ்சமாக தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் காரமும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம கேப்சிகமை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தயார் பண்ணி வைத்திருந்த சோள மாவு கரைசலை இதில் விட்டுடலாம் நமக்கு ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும் சோள மாவு கரைசல் விட்டோன்னா நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு இந்த டிஷ்ஷு தயாராகிடும் சப்பாத்திக்கு பூரிக்கெல்லாம் தொட்டுட்டு சாப்பிட நமக்கு நல்லாயிருக்கும் புலாவுக்கும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூள் பண்ணிய மிளகை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நல்ல மிளகு காரத்தோட சாஸோட இந்த கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லேயே இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கு சாப்பிட்ணும் போல இருக்கு இந்த பன்னீர் சைடிஷ் எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல கிரீமியான பன்னீர் சைடிஷ் அதுக்கு முன்னாடி லிவித்து ஃபுட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நினைக்கிறவங்க ரெட் கலர் தொட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை தொட்டிங்கன்னா ஆல்னு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்துருக்கேன் பாதாம் மிளகு பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் இத்தோட கட் பண்ணிய வெங்காயம் கட் பண்ணிய தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் இந்த பாத்திரத்தில் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்த்துருக்கேன் பாதாம் இந்த பாதாம் சேர்த்தா மட்டும்தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்ல ஒரு சுவை கிடைக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் மறக்காமல் நீங்கள் நாலுலேருந்து ஐந்து பாதாமை நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடலாம் அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க நமக்கு வெங்காயம் நல்ல பிங்க் கலராக மாறி இருக்கும் வெங்காயத்தில் இருக்கிற பச்சை வாசனையெல்லாம் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடும்போது சீக்கிரமாகவே போயிடும் நம்ம நல்ல சூடு ஆறின பிறகு இதை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது பாதாமை தோலை நீக்கிட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் வீட்லேயே தயார் பண்ண வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பாலிலிருந்து வெண்ணெய் எடுப்பது எப்படி அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதோட அரைத்து வைத்த தக்காளி வெங்காயம் விழுதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வதங்கணும் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு பொருளா சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வீட்லேயே தயார் பண்ண கரம் மசாலா தூள் காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பன்னீர் சைடிஷ் பூரி சப்பாத்தி புல்கா நான் ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டு சைடிஷாக இருக்கும் வழக்கமாக நம்ம செய்கிற குருமா 
தக்காளி வெங்காயத்துக்கு பதிலாக பத்தே நிமிஷத்தில் இந்த சைட் டிஷ்ஷை செஞ்சிடலாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹோட்டலுக்கு போய் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைட் டிஷ் சாப்பிடணுன்னே தோணாது ஏன்னா நீங்கள் வீட்லேயே ஈஸியான முறையில் செஞ்சிடலாம் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஹோட்டல் சுவையில் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் மீடியமாக புளிப்பு இருக்கிற தயிரை விட்டுக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே புளிப்புக்கு தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் மீடியமாக புளிப்பு இருந்தால் போதும் தயிர் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சைட் டிஷ் கிரேவி பதத்துக்கு வரணும் அதனால் நம்ம வேக வைத்த அந்த தண்ணீரை கொஞ்சமாக விட்டுடலாம் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா கொதி வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கலாம் காய்ந்த வெந்திய இலையை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்க்குறோம் பன்னீர் ஏன்னா இது பன்னீர் சைட் டிஷ்ஷு அதனால் நம்ம பன்னீரை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மசாலா எல்லாமே பன்னீரில் இறங்கணும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டுலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ நமக்கு கிரீமியாக இருக்குது இது மேலும் கிரீமியாக ஆக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்லேயே காய்ச்சி ஆற வைத்த பால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கடைகள்லாம் நமக்கு க்ரீம் சேர்ப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி பால் சேர்த்தோம்னா இந்த டிஷ்ஷு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது இப்போ நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ இன்னும் இந்த டேஸ்ட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு பத்தே நிமிடத்தில் இந்த பன்னீர் கிரேவி தயாராகிடுச்சு இந்த பன்னீர் மக்கனி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பன்னீர் குருமா பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா வாசனையோட இந்த குருமா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போயிடும் நமக்கு இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தண்ணியெல்லாம் இருத்திட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸை மட்டும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி மைப்போவில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் இந்த குருமா செஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் இதில் முந்திரி கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் முந்திரி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பாதாம் பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இதோட ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பட்டை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் இந்த குருமாவை செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கசகசாக சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் நைஸாக அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பன்னீர் எடுத்துருக்கோம் பன்னீரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் 
இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதில் இந்த குருமா செய்ய தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் சீரகம் தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அரைத்து வைத்திருந்த இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் பச்சை வாசனை இருந்தால் நம்ம அடுப்பில் நல்லா வதக்கணும்னா எல்லாமே போயிடும் அதனால் நம்ம இப்போ இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வீட்டிலே தயார் செய்த கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா பொடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு மூடி போட்டலாம் இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் என்னோட சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லிவித்து ஃபுட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் நம்ம அரைத்து வைத்திருந்த அந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி பதத்துக்கு இருக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குருமாவை ஈஸியாக பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் சப்பாத்தி பூரி புல்கா ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே இந்த பன்னீர் குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக செய்யக்கூடியது இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் நமக்கு சுவையான பன்னீர் குருமா தயாராயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பேபி பொட்டேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இதை நல்லா கழுவிடுறேன் கழுவிட்டு தோலெல்லாம் நீக்கிடுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு தோல் நீக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே வேக வைத்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது தோல் நீக்க உருளைக்கிழங்க ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா உப்போட உருளைக்கிழங்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செய்கிற மசாலா எல்லாம் உருளைக்கிழங்கில் இறங்கணும் அதனால் ஃபோர்க்கில் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு இது குக்கரில் நாலு விசில் வேகிற அளவுக்கு வேக வைத்து எடுத்துடலாம் இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஸ்டிக் பேன் அப்படி இல்லைனா இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வேக வைத்த உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லிவித்து ஃபுட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே தெரிய வரும் இப்போ நல்லா ரோஸ்டடாக ஆகிட்டுருக்கு சிம்மில் வச்சுக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு உருளைக்கிழங்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இந்த டைமில் நான் கொஞ்சமாக காய்ந்த வெந்தி இலையும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல வாசனையோட நல்லா இருக்கும் இதை இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் தண்ணீர் விட்டுக்கிறேன் இன்னொரு அடுப்பில் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம மசாலா சாமான் ஒன்றுன்னையும் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதில் நான் பட்டை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி வந்து இந்த கிரேவிக்கு நல்ல திக்னஸையும் டேஸ்டையும் கொடுக்கும் அதனால் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்குங்க 
காரத்திற்கு நான் இங்க மிளகு சேர்த்திருக்கேன் மிளகு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதோட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி இங்க நம்ம இந்த கிரேவிக்கு சேர்க்க போறது இல்ல அதனால வெங்காயம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஹை ஹீட்ல வெங்காயம் நல்லா வேக ஆரம்பிக்கும் அதனோட பச்சை வாசனையும் இதனால போயிடும் இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சில நல்லா அரைச்சிடலாம் நம்ம இந்த வெங்காய விழுத தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதுல தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இந்த இடத்துல நெய் கொஞ்சம் விட்டுக்குங்க இப்ப நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஒரு மசாலா சாமான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் வீட்லயே தயார் பண்ண கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கு பார்த்துக்குங்க அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாம் இப்ப இதோட நம்ம அரைத்து வைத்த வெங்காய விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த விழுதுல முந்திரி பட்டை மிளகு இஞ்சி பூண்டு அதோட வெங்காயம் சேர்த்து அரைத்த வெங்காய விழுது இத சிம்ல வச்சு நல்லா வதக்கிடலாம் இங்க தக்காளி எதுவும் சேர்க்காததுனால நம்ம மீடியம் புளிப்பா இருக்கிற தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தயிரோட புளிப்பு இந்த கிரேவிக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப நல்லா வதங்கிருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க இப்ப இதோட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான முறையில இந்த ரெசிபி பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நம்ம வேக வைக்கணும் மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நிமிஷத்தில் நமக்கு சைட் டிஷ் தயாராகிடும் நம்ம கிரேவி பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் அதனால் உப்பை நம்ம பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இந்த கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு இந்த தம் ஆலு தயாராகிடும் நம்ம இதை இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்லாம் எல்லாருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நமக்கு தம் ஆலு தயாராயிடுச்சு இப்போ இன்னும் டேஸ்ட்டுக்காக நான் வெண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி வைத்த கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி இல்லாமல் சீக்கிரமாகவே இந்த டிஷ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் பார்க்க போகிறோம் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த மஞ்சூரியன் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன் காய் வேகக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் அதிகமாக தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம் கட் பண்ணி வச்ச பீன்ஸ் துருவிய கேரட் கட் பண்ணி வச்ச கோஸ் மூணுத்தையும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன் சோளமாவு சேர்க்காம இந்த மஞ்சூரியன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது 
வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக மைதா மாவு இருக்கும் அதனால் மைதா மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு ஹை ஹீட்டில் வேக வச்சிடலாம் தண்ணி எல்லாம் வத்திடும் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வச்சு நம்ம வேக வச்சிட்டோம்னா அது ஈஸியாக நமக்கு உருண்டை மாதிரி பிடிக்க வரும் இப்போ நான் இங்கே மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் காரத்திற்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மஞ்சூரியன் சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் சாம்பார் சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரியாணிக்கும் இது ரொம்ப நல்லா காம்பினேஷன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை சின்ன சின்ன உண்டைகளாக பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் அதிகமாக எண்ணெயும் செலவு பண்ண போகிறதில்ல அதனால் ஒரு பனியார கல் எடுத்துருக்கேன் இதில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த பனியார கல்லில் தான் நம்ம இந்த உருடைகளை ஒன்று ஒன்றா போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நம்ம வேக வச்சிடலாம் நல்லா ரோஸ்டடாக வெந்துடும் நமக்கு எண்ணெயும் அதிகம் செலவு இல்லை ஆனால் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக கேரட் பீன்ஸ் கோஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை வச்சு நான் மஞ்சூரியன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சீக்கிரமாகவே நல்லா வெந்துடும் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் கலர் பொன்னிறம் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருந்தால் உறிஞ்சி எடுத்துடும் இப்போ நான் ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கேன் இதில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்ச குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் ஹை ஹீட்டில் வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதே கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் துருவிய இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இது ஹை ஹீட்டில் வச்சே செஞ்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் வாசனைக்காக நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நான் இப்போது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இங்கே சாஸ் விட போகிறோம் அதனால் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் சாஸ்லலாம் ஏற்கனவே அதிகமாக உப்பு இருக்கும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கணும் அதனால் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஹை ஹீட்டில் வச்சு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் வெங்காயம் கலர் மாறியிருக்கு நல்லா வதங்கினதுனால வெங்காயம் சுருங்கியிருக்கு இந்த டைமில் நான் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல சோள மாவு சேர்க்கலை அதனால் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக அரிசி மாவு இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ்ஸை கொடுக்கும் இப்போ நான் அதை கலந்து விட்டுறேன் இதோட இப்போது ஹை ஹீட்டில் வச்சு நான் சாஸெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ண போகிறேன் சோயா சாஸ் தக்காளி சாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுடுதண்ணியை இதோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அரிசி மாவு சேர்த்ததுனால திக்னஸாகவும் இருக்கும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த உருண்டைகளை சேர்த்துக்கிறேன் வெஜிடபிள் உருண்டைகள் இப்படி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மஞ்சூரியனுக்கு சோளமாகவும் தேவையில்லை ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் சேர்க்கலை வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே செஞ்சுருக்கேன் நான் அரிசி மாவு மைதா மாவு லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச கேப்சிகமை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிளகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு ஈஸியாக வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் தயாராகிடுச்சு இதை வெஜிடபிள் பிரியாணி சாம்பார் சாதம் சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம முந்திரியை சுடுதனில அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல கட் பண்ணிய தக்காளியோட பட்டையும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்குள்ள முந்திரி அஞ்சு நிமிடம் ஊறி இருக்கும் அதையும் தண்ணியெல்லாம் எரித்திட்டு முந்திரியை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி முந்திரி சேர்த்து நம்ம அரைக்கும் போது நமக்கு ஓட்டல் சுவையிலேயே இந்த டிஷ் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு குக்கர் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான பட்டர் இல்லைன்னா நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி இலை பட்டை லவங்கம் ஏலம் தாளிச்சிடலாம் துருவிய இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் கட் பண்ணிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்ல வெங்காயம் பதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலா செய்ய போறோம் நமக்கு ஹோட்டல் சுவையிலேயே இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் இது இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம அரைத்து வைத்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி முந்திரி பச்சை மிளகாய் பட்டை அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ மசாலா சாமான் ஒன்று ஒன்றையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் வீட்டிலே தயார் பண்ண கரம் மசாலா தூளை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வைத்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணியும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி அதை நல்லா கழுவிட்டு இப்போ இந்த டிஷ்ல சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியில் நல்லா இந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கணும் அதனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு குக்கரில் மூணு விசில் வேக வச்சிடலாம் நமக்கு ஈஸியான முறையில் இந்த ஆலு மட்டர் மசாலா தயாராகிடும் ஓட்டல் சுவையில் அப்படியே இருக்கும் நம்ம முந்திரியெல்லாம் சேர்த்ததுனால ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சப்பாத்தி புலாவ் இது எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ்ஷு இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு நமக்கு சூப்பரா டிஷ் தயாராயிடுச்சு அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு காய்ந்த வெந்திய இலைய சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் சப்போஸ் வெந்திய இலை இல்லை அப்படின்னா நீங்க கட் பண்ணிய கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நீங்க இந்த டிஷ்ஷ தயார் பண்ணிடலாம் சுட சுட நமக்கு ஆலு மட்டர் மசாலா தயாராயிடுச்சு 
இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் லிவித்து ஃபுட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் பாய்